আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আদম আলহিসালামকে সৃষ্টির পর কয়েকটা কাজ করছেন প্রথমত তাকে সৃষ্টি করেছেন তারপরে তার থেকে তার স্ত্রী হাওয়া আলহিসালাম ওনাকে বানাইছেন এবং এদিক দিয়ে ফেরেস্তাদের সামনে ওনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছেন এরপরে যখন প্রমাণিত হলো জ্ঞানের দিক থেকে ফেরেস্তাদের চাইতে আদম শ্রেষ্ঠ তো আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদেরকে বললেন উস জুদুলি আদম তোমরা আদমকে সেজিদা করো ফেরেস্তারা সবাই সেজিদা করল ইল্লা ইবলিস ইবলিস ব্যতীত আল্লাহ বলেন লামিয়া কুম মিনা সাজিদিন ইবলিস সেজিদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করলেন ইবলিসকে ইবলিস অহংকার করল বলল আমি আদম থেকে উত্তম আল্লাহ তালা বললেন উত্তম আর অনুত্তম তো তোমার সিদ্ধান্ত হয় না আমার সিদ্ধান্ত হয় আল্লাহ বলেন তুমি আমার দরবার থেকে বাইর আমার দরবারে অহংকারীর কোন স্থান হয় না এরপরে ব্লিস শয়তান আল্লাহ পাকের দরবার থেকে বিতাড়িত হয়ে গেল যাওয়ার সময় আল্লাহকে বলছিল আল্লাহ ফাবিমা আগুয়াই তানি আল্লাহ আমি চলে যাচ্ছি ঠিক আছে তবে তোমাকে জানায় গেলাম তোমার বান্দার প্রত্যেকটা সৎ রাস্তা সিরাতে মুস্তাকিম প্রতিটা সরল পথে মানে প্রতিটা জান্নাতের রাস্তায় প্রতিটা নেক আমলের পথে আমি কিন্তু বসে থাকব এরপরে তোমার বান্দা সামনের দিক থেকে পেছনের দিক থেকে ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে মূল কথা হলো চতুর্দিক থেকে আমি আল্লাহ তোমার বান্দাদের কাছে আসব তোমাকে বলে গেলাম আল্লাহ আর আয়সা তাদেরকে তাদের প্রতিটা ভালো কাজের রাস্তায় যে কোনোভাবে পারি ডানে বামে সামনে পিছনে যে দিক দিয়েই পারি আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত করে দেব সঠিক রাস্তার থেকে দূর করে দেব ওলা তাজিদু আকসার আহম শাকিরি ফলে তুমি মাওলা মনে রাখো তোমার অধিকাংশ বান্দাকেই তুমি তোমার শোকরকারী কৃতজ্ঞ পাবা না আমি ভুলাই দেব এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন কলা খুরুজ মিনহা আল্লাহ তালা বললেন এ বিভিন্ন কথা কইও তুই দেরি করতে আস কিন্তু বাইর কথা বুঝেন নাই তোরে বলছি বাইর হইতি তুই বাইর হয়ে যা যেটা মনে করে এটা করিস কিন্তু এত রং বেরঙের নয় সে কথা রমার হোনার সময় নাই বাইর ও খুরুজ মিনহা বের হয় আনতে মদ ও মোহাম্মদ হেউরা মনে রাখিস তুই তুই চিরদিন ঘৃণিত আর লাঞ্ছিত এভাবেই থাকবি আরও কিছু যদি করস তামাম পৃথিবী তারপরও তোরে শয়তান শয়তানই কই তোর নাম ইবলিস ইবলিসে থাকবে তোরে আর কোনোদিন কেউ বাইজিদ বুঝতামি কইত না ঠিক কিনা বলেন কলুজ মিনহা মদ ও মোহাম্মদ হুরা তুই গৃহীতই হয়ে গেলি আমি মাওলার নজর থেকে পড়ে গেলি আর কোনোদিন তুই ইজ্জত আলা হতে পারবি আমার নজর থেকে যে হটে যায় আমি আমার রহমতের নজর যার থেকে তুলে নেই আমার কারণ আমার দয়ার নজর যার থেকে আমি তুলে নেই আমার নূর যার থেকে আমি সরাই নেই তামাম কায়নাতের মধ্যে আর কোথাও সে 
কারো দয়া মায়া কারো করুণা কারো নূর আর আলো আর খুঁজে পায় না লামান তবি আকা মিন হুম এই আল্লাহ তালা তখন বললেন তুই মনে রাখিস ইবলিস কে আমত পর্যন্ত তোরে হায়াত দিলাম ওই পর্যন্ত তোর ফামদে পড়ে যত লোক তোকে অনুসরণ করবে লামান তবি আকা মিন হুম যতগুলো লোক তোকে অনুসরণ করবে তুই এবং তোর এই অনুসারী সকলকে দিয়ে আমি আল্লাহ আমার জাহান নামটাকে পূর্ণ করে দেব তুই বলে দিস তোর অনুসারীদেরকে তুই এটাও মনে করাই দিস যে তোমরা কিন্তু আমার অনুসরণে তোমাদের গন্তব্য ঠিকানা কিন্তু জাহান নাম এই কথা প্রলে এরপরে এই উনিশ নম্বর আয়াত শুরু হয়েছে এই পর্যন্ত পিছনের কথাগুলো আগের আয়াত আঠারো নম্বর আয়াত পর্যন্ত এই কথাগুলো আমি শুধু সংক্ষেপে বললাম আর কি বুঝার জন্য এখন আল্লাহ তালা কি করলেন ইবলিসকে চিরতরে আল্লাহ পাক বিতাড়িত করে দিলেন আর আদমকে বললেন উনি এবং ওনার স্ত্রী ওনারা দুইজন স্বামী এবং স্ত্রী এই আল্লাহ তালা তখন বললেন হে আদম তুমি এবং তোমার স্ত্রী হাওয়া তোমরা দুইজন বসবাস করো আল জান্না আমার এই জান্নাত সেও এতক্ষণ ছিল কিন্তু না ফরমানির কারণে তাকে বের করে দিলাম এখন তোমরা দুইজন জান্নাতের মধ্যে বসবাস করো ফাকুলা মিন হাই সুশি তোমা আমি কি বলার উদ্দেশ্য এটা বলবো আমি আগে আগে তর্জমা বোঝে শুনতেছেন আপনারা ওয়াজের মূল মাকসাদ কিন্তু আল্লাহর কোরআনের কথা বুঝা কথা বুঝছেন না কোরআনুল করিমের চাইতে উত্তম কোনো কথা নাই হাজার লক্ষ কোটি গল্পের চাইতে কোরআনুল করিমের এক অক্ষরের দাম বেশি দাম বেশি কাজে কষ্ট হইলেও এটার থেকে বোঝা উচিত আর কষ্ট হয় শুধু এখান থেকে সরাসরি বুঝতে চেষ্টা না করার কারণে গল্প কাহিনীতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে ফলে ধীরে ধীরে এখন ওইখানেই মজা পাওয়া যায় ঠাট্টা করলে রসিকতা করলে কিচ্ছা করলে গপগুজারি করলে তখন ভালো লাগে হাসাইছে মজাক করছে রসিকতা করছে দুষ্টামি করছে না 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 দোস্ত সময়ের এক এক মিনিট আপনাদেরও দামি আমারও দামি প্রতি মিনিট জমিনে দুনিয়াতে আমার আখেরাতের পুঁজি এক মিনিটও আমার বেহুদা যাওয়া এ আমিও ক্ষতিগ্রস্ত আপনারাও ক্ষতিগ্রস্ত ইমানদারের অপশন বলতে মোমিনের আল্লাহর কসম ইমানদারের দুনিয়ায় কোনো অপশন নাই বুঝেন নাই কথা দুনিয়ায় মোমিনের কোনো অপশন নাই মোমিনের অপশন মিলবে কবরে মোমিনের আরাম মিলবে জান্নাতে আর মেহনত চলবে দুনিয়াতে এখানে শুধু মেহনত চলবে এই জন্য আল্লাহ তালা অবসর দেয়ই নাই আল্লাহ তালা বলছেন নবীকে হে আল্লাহর নবী সারা দিন মেহনত করার পর যখন আপনি অবসর হবেন অর্থাৎ সারা দিন দিনের কাজ করার পরে অবসর হয়ে আবার কষ্ট এবং মেহনতের মাধ্যমে আমি মাওলার সাথে একান্তে সময় কাটাবার জন্য রেডি হয়ে যাবে অর্থাৎ সারাদিন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে দিনের দাওয়াত দিছেন এবার রাত্রিবেলা নামাজের মুসল্লায় বসে আমি মাওলার সাথে একান্তে কিছু সময় দেন এবার জিকিরে বসেন এবার তসবিতে বসেন এবার তেলাওয়াতে বসেন এবার মোরা কাবায় বসেন এবার তাহার যুদে দাঁড়ান এবার রুকু করেন এবার সেজেদা করেন এবার রাত ভোর কাঁপতে থাকেন 
তাহলে অবসর কখন কথা বলেন না অবসর কখন আল্লাহ তালা রসুলে পাককে অবসর দেয় না হজরত আয় সারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা বলে সারা দিন দিনের কাজ করে আসার পর আমি দেখছি এসার নামাজের পরে আমার পাশে আল্লাহর নবী শুইছেন ওনার স্বামী না কিছুক্ষণ পরে হাত বাড়াইয়া দেখি স্বামী আমার পাশে নাই চোখ মেলে দেখি আমার হুজরা আমার কামরার মধ্যে আল্লাহর নবী নামাজে দাঁড়ায় গেছে আম্মা জান আয় সারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনা বলে আমি তাকায় রইলাম আর ভাবতে লাগলাম দেখি না কতক্ষণ দাঁড়ায় থাকে সারা দিন তো পরিশ্রমই করছে এখন তো ক্লান্ত মনে হয় বেশিক্ষণ না হজরতে আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা বলেন হজরতে বেলালের ফজরের আজানের ওয়াক্ত হয়ে গেছে এর পূর্বে আল্লাহ রসুলের কেয়াম রাত্রি জাগরণ এরপরে তিনি খ্যান্ত দিছে সারা রাত দাঁড়িয়েছে আর অঝরে কাঁদছেন চোখের পানি ফেলছেন চক্ষু মুবারক লাল হয়ে গেছে দাড়ি ভিজে গেছে বুকের পশমগুলো পর্যন্ত ভিজে গেছে হাত্তা তাওয়ার রামাত কাদামা হু দুইটা পাও ফুলে ফুলে গেছে ফুলে ফুলে গেছে আম্মা জানা আয়সা রাদি আল্লাহ তালা না বলেন আমি রসুলকে বললাম ও স্বামী আমার ইয়া রসুল আল্লাহ এত মেহনত করার কি আছে এত কান্নারে বা কি দরকার এত চোখের পানি ফেলার বা কি দরকার আপনার কোনো গুণাই তো নাই আপনার তো কোনো হিসাবই নাই আপনি তো হাসরের ময়দানে আপনি তো সুপারিশ করবেন জান্নাতের উদ্বোধন আপনি তো করবেন তা আপনি এত কিসের টেনশন করেন যার কারণে সারা রাত কাঁদেন আর দাঁড়িয়ে থাকেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আয়সা তুমি কি জানো তুমি জানো আমি সেই মোহাম্মদ যেই মোহাম্মদ জন্মের আগে আমার বাপকে হারায় ফেলছিলাম চার বছর বা ছয় বছর বয়সে মাও বিদায় নিছে আমার আট বছরের মাথায় আমার দাদাও বিদায় নিছে আমার মক্কায় তেমন কোনো বসত বাড়ি ছিল না আমার মাও ছিল না বাপও ছিল না আমার দাদাও ছিল না কিচ্ছু ছিল না আমার এরকম এক এতিম অসহায় মোহাম্মদকে যে রব্বুল আলমিন তামাম কায়নাতের সরদার বানাইলেন তামাম মখলুকাতের নবী বানাইলেন তামাম আলমের রহমত বানাইলেন দুনিয়া আখরাতের এত এত মর্যাদা দান করলেন আমি কি আমার সেই মাওলার শোকর আদায় করব না আফালা আকুন আবদান শাকুরা আরে আয়সা আমি কি শোকর গুজার বান্দা হব না আমি কি কৃতজ্ঞতা আদায় করব না আমার মাওলার এই জন্য তিনি সারা রাত চাপ শোকরের জন্য আল্লাহ জামারে এত কিছু দিস আরে দোস্ত সারা দিনে যার ভালো বেচা কিনা হইছে রাত্রিবেলা তার আলাদা সেজিদা করা উচিত আলাদা সেজিদা করা উচিত যে মাওলা তুমি সুস্থ রাইখা সারা দিনে আমার দোকানে কাস্টমার পাঠাইস ফলে আমি বেচা কিনা করতে পারছি আল্লাহ কোরআনুল করিমে বলছেন আল্লাহ বলেন জমিনে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত আমি করেছি এবং উপার্জনের যত জিনিস কামাই রোজগারির যত সামানা আল্লাহ বলেন এগুলো জমিনে আমি তোমাদের জন্য দিয়েছি আমি দিয়েছি কালিল তবুও তো তোমরা আমার শোকরি আদায় করো কম কালি সব আমার দেওয়া অথচ কৃতজ্ঞতা আমারই হয় কম ভক্ত মিলে না আমার জন্য সময় মিলে না আমার জন্য কাস্টমারের জন্য চা খাওয়াবার সময় মিলে কাস্টমারকে নাস্তা খাওয়াবার সময় মিলে আমার সেজদা করার জন্য সময় মিলে না সময় মিলে না আল্লাহ আমাদেরকে বুঝ দান করেন এই জন্য বলতেছি আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ পাক বলেন হে আদম তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতের মধ্যে বসবাস করো 
ফাকুলামিন হাইসু শিহতুমা এবং এই জান্নাতে যা আছে না যো নিয়ামত যা মন চায় ভক্ষণ করো খাও অনুমতি দিলাম ওয়ালা তাকরাবা হাদিহি শাজারা ফাতাকুনা মিনাজ যালিমিন শুধুমাত্র এই গাছ একটি নির্দিষ্ট গাছ আল্লাহ তাআলা দেখায় দিবেন হাদিহি শাজারা এই গাছটির ধারে কাছেও যেও না এই গাছটি বলতে এখানে গাছ বলতে গাছের ফল উদ্দেশ্য তাফসীরের মধ্যে আছে মূল উদ্দেশ্য হলো এই গাছের ফল খেও না কিন্তু আমাদের ফেকার একটা মাসআলা এটা একটা জরুরি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা কোন হারামের মধ্যে কোন নিষিদ্ধতার মধ্যে ওকুর মানে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে আছে সেটার মুকাদ্দামা যেটা লাওয়াজিম যেটা সেটার সাথে আনুষঙ্গিক যা এটাও নিষেধ কথা বুঝছেন অর্থাৎ যেমন হাদিসের মধ্যে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদ চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হইছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলামু রিজসুম মিন আমালি শাইতান ফাজতানিবুহু আল্লাহ যখন চূড়ান্ত নিষেধ করে দিয়েছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবায়ে کرامকে বলেন তোমরা যেই পাত্রগুলোর মধ্যে মদ বানাও মদের সেই পাতিল এইগুলো সব ঘরের থেকে ভাঙ্গা ফেলাই দাও এগুলো যেন নজরের সামনে না থাকে অতএব এগুলো তো হারাম হয় নাই কথা বলেন নাই পাতিলগুলো কি হারাম করছে হারাম হচ্ছে কি কে আল্লাহর নবী বললেন এই পাতিলগুলো ফেলে দাও এগুলো এখান থেকে সরাও কারণ এগুলো দেখলেই আবার সেই পুরান কথা কি হইবে মনে হয় এগুলো তোমাকে আবার সেই হারামের মধ্যে লিপ্ত করতে পারে এটাকে বলা হয় হারামে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা যেমন হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহর নবী বলেছেন আল হালাল ও বাইকিন ওয়াল হারাম ও বাইয়িন ও বাইনা হুমা উমুরুন মুশতাবিহাত কিছু জিনিস আছে একদম হালাল কিছু জিনিস আছে একদম হারাম এর মাঝে কিছু জিনিস আছে সন্দেহপূর্ণ সংশয়পূর্ণ আল্লাহর নবী বলেন এগুলো ছেড়ে দাও কারণ সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে জড়িত হলে সম্ভাবনা আছে পূর্ণ নিশ্চিত নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যেও তুমি লিপ্ত হয়ে যাবে বুঝেন না এই নেশার সামান্য সম্ভাবনা স্পিড টাইগার এগুলোর মধ্যে যদি নেশার সামান্য সম্ভাবনাও থাকে তে এগুলোও ছেড়ে দাও হতে পারে এগুলোর নেশা একদিন তোমাকে মূল মধ্যে আসক্ত করে ফেলবে কথা বুঝছেন কি না হ্যাঁ এজন্য যে জিনিস তোমাকে গুনাহে লিপ্ত করবে এজন্য নজর জিনা আর ব্যভিচারের নিকৃষ্ট হারাম কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিনার ব্যভিচারের বহু আগের অংশ প্রথম উদ্বোধন নজর নারীকে দেখা এখানে আল্লাহ তাআলা বেরিকেট দিয়ে দিয়েছে অতএব ভিতর বাড়ি আরো সামনে কথা বুঝেন নাই ভিতর বাড়ি আরো ভিতরে কিন্তু গেট এনে লাগায় লাইছে এখানে গেট দিয়ে দিয়েছে কুল্লিল মুমিনিন ইয়া গুদ্দু মিন আবসারিহিম মুমিন চোখ নামায় ফেলো বিন নারীর দিকে দেখোই না টাকা এলেই অ্যাক্সিডেন্ট করবে এর পরে বাকি কল্পনাগুলো ধীরে ধীরে আসবে এর পরে অসংখ্য অগণিত অস্থির চিন্তাধারা তোমার মধ্যে জন্ম নেবে তো এখানে বলার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন এই গাছের ফল খাওয়া নিষিদ্ধ করে দিলাম তো শুধু এটা নিষিদ্ধ না এটার কাছে যাইও না গাছটার কাছে যাবা না ওয়ালা তাকরাবা হাদিহি শাজারা ফাতাকুনা মিনাজ যালিমিন যদি কাছেই যাও এই ফল এই গাছ বক্ষনি করো আমার নিষিদ্ধতায় যদি লিপ্ত হও 
তাইলে অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে এরপরে কথা তো আল্লাহ বলে দিলেন তাদেরকে থাকতেও দিলেন কিন্তু ইবলিস শয়তান বলছিল না যে আল্লাহ আমি প্ররোচনা দিতে থাকব আদমকেও পরবর্তী কেয়ামত পর্যন্ত সবাইকেও আল্লাহ বলেন আদম এবং হাওয়া উভয়কেই ওয়াসওয়াসা দিতে লাগলেন কি জন্য আদম এবং হাওয়া এবং তাদের পরবর্তী সন্তান বংশধর আমরা কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা শোভা হল আমাদের জন্য পোশাক আমাদের গায়ের পোশাক এটা শুধু জামা কাপড় না এটা সৃষ্টির শুরু থেকে যেদিন আল্লাহ আদম এবং হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন ইন্না আলিল্লাহ তো এরপরে আল্লাহ তালা বলেন কথাটা শুনেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলতেছে শয়তান আদম এবং হাওয়াকে ওয়াসওয়াসা দিতে লাগলো মানে ওয়াসওয়াসা কিসের ওই ফলটা যেন খায় ওই গাছের ফলটা যেন কি কেন প্রশ্ন হইল কেন আল্লাহ বলছে লিউব দিয়া লাহুমা মা ভুরিয়া আনহুমা মিন সিমা আল্লাহ পাক আদম এবং হাওয়ার লজ্জা লজ্জাস্থান যে এই পোশাক দিয়ে ঢেকে রাখছে এই ইবলিসের টার্গেট হল তাদের বিরুদ্ধে প্রথম ষড়যন্ত্র তার যে আমি তাদের পোশাক খুললে সারমু তাগরে বেজ্যুতি করুন কি খুলে দেবু আমি এই উভয়ের গায়ের পোশাক এটা খুলে দেব এ আল্লাহ বলেন অশ্বাসা দেওয়ার মূল টার্গেট তার ছিল এটা কেন সে বারবার ওই ফল খাওয়াইতে চাচ্ছে শুধু এই উদ্দেশ্যে যে তাদের পোশাক তাদের ইজ্জত তাদের সম্ভ্রম তাদের আত্মমর্যাদা তাদের সম্মান এটা যেন খুলে যায় আল্লাহ বলেন এ তখনই ব্লিস ওয়াজ শুরু করল আদম হাওয়াকে মূল্যবান বয়ান দিল মূল্যবান ওয়াজ করছে কি বলল শোনো আল্লাহ তোমা করে তোমরা তার বুঝছো না সব কিছু তো জানো না আমি জানি তোমাদেরকে আল্লাহ তালা এই গাছ থেকে নিষেধ করছে ফল খাইতে কেন জানো ইল্লা আনতাকুনা মালা কেইনে দুইটা কারণ এক হইল খাইলে তোমরা ফেরেস্তা হয়ে যাইবা আও কাকুনা মিনাল খালিদিন অথবা এই জান্নাতের মধ্যে চিরস্থায়ী থাকতে হইবে আর কোনো দিন বাহির করবে না এই কারণে তোমরে মনে মনে খেয়াল বাহির করে দেওয়া এই জন্য চাচ্ছে তো এই কারণে নিষেধ করছে খাইলে আল্লাহ তালা তোমরে চিরস্থায়ী এখানে রাখবে এটা আল্লাহ তালা রাখতে বাধ্য হবে এই কারণে নিষেধ করছে এখন যদি তোমরা বুদ্ধি করা খাইয়াই লাই তার তাইলে তোমরা ফেরস্তা হইতে পারবা অথবা এই জান্নাতের মধ্যে চিরস্থায়ী থাকতে পারবে কি সুন্দর কথা বুদ্ধিটা কি অসাধারণ দেখছেন হারামি কি শক্ত হারামি শয়তান লোভনীয় শয়তান কখনোই আপনার আমি তোমাকে দিয়ে গুণা করাইতেছি এটা বলে না আমি তোমাকে দিয়ে নাফরমানি করাইতেছি এটা বলে না শয়তান প্রত্যেকটা গুণার মধ্যে লা উজাই কি নান্না আমা লাহুম কোরআনে আসে শয়তান আল্লাহকে বলছে আল্লাহ আমি তোমার বন্দাদের সামনে প্রতিটা গুণাকে আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় পেশ করব এটার মধ্যে আমি একটা সৌন্দর্যের লেভেল দিয়ে দেব আমি আর এটা যে সুদ বলাবো না আমি এটার ইন্টারেস্ট বলাবো আমি এটারে কি বলাবো আমি আর এটারে ঘুষ বলবো না এটাকে আমি স্পিড মানি বলাবো এই যে ঘুষের এখন আধুনিক নাম হলো স্পিড মানি 
माने जे टाका अपनार काज के स्पीड बढ़ाए दी बो जाने ना स्पीड मानी अब तो इतना खुन अपने काज के गोती बढ़ाए दी बे कथा बुत चिन्ना बीस हजार लग बे तीन दिने पाबे ना भाई हमारा रोता रोता री पंचाश हजार लग बे एक दिने पाबे ना भाई आर एक तू जोल दी है ले आपने एक लाख तक का पूरा है दर चाय खाई ते खाई ते कॉफी खाई ते खाई ते डर रेडी तले अपना रे काजर गोती के बारे दिलो ए टाका गुश इटर रे बोली स्पीड मन मन इटर बहुत रोचितो नाम इटर बहुत रोचितो नाम ए बाबे गुना के लोभनीय भंगी माय आकर्षणीय भंगी माय पेश करा इटर शुरुत ते के इब्लीसर काज बोले नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला बोले वकासा माहुमा इन्हीं लकुमा लमिना नासिहीन शैतान कसम करे बोल लो अल्लाह कसम तुम अगरे बोलते सी आमी तुम आदर हिताकंकी दर मुद्दे अंतर्भुक्त अतः आमी तुम आदर कल्लन कमी तुम दर बाला तुम रा सहिया देखो आमी सारा तो तो दुर्जय कोता कोई तीसी तुम गुल लोगे दुर्जय बोरा मुश्किल दी तीसी आर एक तल लोग फैसू ऐ बाबे शे बोल लो कसम करे फदल्ला हुमा भी गुरूरीन अल्लाह बोले ऐ बाबे बार बार प्ररोचना दीते दीते शैतान तादर के शम्मत हो करे फिल्लो राजी कराए फिल्लो अतः वो ही गाचेर फॉल खावाए फिल्लो फलम्मा दाक शजरा जखुनी तारा गाचेर फॉल अश्वदम करलो जखुनी तारा जिब्बाय वो ही फॉलेर शाद नीलो شاتے شاتے توفیقا نا بدت لہما سواتہما اللہ بولین تا در لجا تا در لجا شمرم پوشاک کھلے گے لو پوڑے گے لو اٹھنے تک و توفیقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اور شاتے شاتے ترہ لجا جائے جنہ تیر پاتا چھٹتے لگ لو جنہ تیر گاچھر پاتا جنہ نیجے تیر لجا ڈھکتے پارے लज्जा ढाकर जन्नो व ना दाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिल कुमा शजरा आर अल्लाह ताला तो कुन डाक दिए बोल लेन हे आदम हे हवा अमी की तुम अधर के बोली नहीं अमी की तुम अधर के निशित कोरी नहीं एक आज तक क्या नो खाई देगे ला क्या नो बक्कुन कोरी ला व अकुल लकुमा अमी की तुम अधर के बोली नहीं इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन निश्चय शैतान तुम्हादेर प्रकाश्य शत्रु एक औथा मैं बोली नहीं तुमरा की बुझो नहीं अमी अल्लाह हुकुमेर बेतिक्रम जे ही बोले जोखुनी बोले बुझ बैठा शैतान इटे की बोलेना इटे शैतान इटे इब्लीस एर पर अल्लाह ताला बोलें कॉला ए तो कौन आदम एवं हवा निजे देर भूल बु توبہ ایبن استغفار کرتے شروع کر لین اور بول لین ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ امرا مدر نیجے در اوپر ظلم کرے فیلے چی بول کرے فیل سی وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا جو دی اپنی ہم ادر کے خمانا کریں وَتَرْحَمْنَا جو دی ہم ادر اوپر دایا نا کریں لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ امرا تائل نشجد کھوٹی گرست در انتر بکتو ہوئے جب ایر پر اللہ بول ए अल्लाह ताला मैं एक तक वो था इस दूध बोल मुआर की मूलों तो तो अमी तोर जो मटर शेष करे फिर लम अल्लाह ताला इर पर बोलने ठीक है से जाओ माफ करे दिलम किंतु मूलों तो शेज़े तुम अधर के बोल से अमार फ़ायसला चिलो तुमरा कहने खाईले तुम अधर के नाम आए दिमो आर ऐरा ए तुम अगर बोल चे खाई قال حبيطو تمرا نامو تارے تو آگئی نام ایسی کتب و زن نائی اور ایبا تمرا نامو زمین نامو اور عبارو بلچی شنے ناو بعدکم لی بعدین عدو دنیا تیو تمرا ایک اپر شتری شبے تھک با تمرا بونی آدم آدم ابو حوا تمی ابو تمار شنطان تمرا ایک دیکھے ابلیس آر ایک دیکھے تمہا در شتری ابلیس ابلیس شتری تمرا ऐबाबे चल बे क्या मत पुट जन्त ऐबाबे मने रख बा शे तुम्हादेर खोती करते चाइबे तुमरा तार खोती थी के निजे के बाँचा ऐरांग बे 
কথা বুঝছেন কিনা ওয়ালাকুমফিল আরদি মুস্তাকাররুন তোমাদের সকলকে আমি আল্লাহ জমিনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করতে দেব প্রত্যেককে যেই যাবা তাকে আমি আল্লাহ তাআলা একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত থাকতে দেব ওয়া মাতাউন ইলা হিন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়ার সামানা দুনিয়ার উপকরণ দুনিয়ার নিয়ামত উপভোগ করতে দেব এরপর আল্লাহ বলেন শেষ আয়াত قال فيها تحيونا اي دنيا زميني اكون تكي تمرا تما در حيات جد دور اد دور بيچه تاكبا و فيها تموتونا اي زميني مكتو برون كوروبا و منها تخرجون اي زمين تكي ابار حشر المعدان اودبا اي زي منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخرى اي در مطارك اي آيات شاتتا شاش এখন কেন বললাম এ কথা এটা বললেই আমার কথা শেষ মূলত আমার বলার উদ্দেশ্য কি এখানে উদ্দেশ্য হইল আপনাদেরকে এই কথাটা দেখানো স্বামী এবং স্ত্রী আদম এবং হাওয়া আলাইহিম আসসালাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই দুইজনকে জান্নাতের মধ্যে বসবাস করতে দিছিলেন আরামদায়ক জায়গায় আল্লাহর নাজ ও নেয়ামতে ভরা জায়গায় শুধুমাত্র শয়তানের কথা আল্লাহর নাফরমানি আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা কোনোভাবেই যেন না করে এটা নিষেধ করছিলেন তাইলে শুধু ওনারা বর খেলাফ করলেন আল্লাহ পাকের হুকুমের একটা হুকুমের বর খেলাফ করলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে জান্নাত থেকে জমিনের মধ্যে নামিয়ে দিলেন তাদের পোশাক খুলে ফেললেন আমার বাপ আমার বলার উদ্দেশ্য হল এই কথাটা আজ আমরা আলহামদুলিল্লাহ পুরুষ এবং নারী আমাদের এই যে বন্ধন আমাদের চতুর্দিকের সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের মাঝে আল্লাহ তালা ও বাসা বিন হুমা রিজাল কাসিরিসা আল্লাহ বলেন এই জমিনে আমি আদম এবং হাওয়া থেকে অগণিত পুরুষ এবং নারী আমি ছড়িয়ে দিয়েছি কোটি কোটি নারী আর পুরুষ আমি আল্লাহ তালা এই পৃথিবীতে দিচ্ছি এবং তাদেরকে বসবাস করার জন্য একত্রে থাকার জন্য দিচ্ছি কিন্তু এই স্বামী আর স্ত্রী এই নারী আর পুরুষ এরা যদি একজন আরেকজন উভয়ে এই খেয়ালটা করে যে আমরা একে অপরে শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুমের উপরেই থাকবো শয়তানের কোনো কথা অনুসরণ করব না আল্লাহর কসম তাইলে ওই নারীর জিন্দগিতেও বরকত ওই পুরুষের জিন্দগিতেও বরকত